Ci sono sei regole per diventare un artista ricco e famoso. Numero uno, fai grande arte. Due, abita a New York. Ridi perché è una cosa nervosa, vero? Quando ridi vuol dire che sei nervosa. Numero tre, frequenta il mondo dell'arte. Quattro, sii professionale. Cinque, sii personaggio. E numero sei, trovi altre persone per lavorare per te. Nessuno mi ha insegnato queste regole. Ho imparato nella guerra di fare una carriera dall'arte. Uh, mi sono caduto molte volte. Ho danni sul mio corpo. Avevo sangue nella superficie del mio corpo. E poi dopo ho vinto. E poi qualcuno mi ha chiesto di fare i, un incontro tipo questo a New York tanti anni fa. E dovevo prepararmi. E ho guardato la, la mia vita la, e la mia carriera e ho ho fatto una lista di cose che funzionava e ho, ho concluso che queste sei regole sono seguiti da quasi tutti artisti ricchi e famosi, quasi tutti, 99%. Non posso spiegare quell'1% che non segue queste regole. Però sicuramente eh, eh, dovete seguire almeno cinque di queste regole. Qualche eccezione, per esempio Damian Hirst eh, non abitava a New York, eh, abita a Londra, però lui è ricco e famoso e ha fatto un po' di storie d'arte, però ha fatto tante mostre a New York. Anche tra i trans avanguardia, Kia, Kuki e Clemente, i tre, pe, pre, pe, uh, tre più famosi. Uh, Enzo Kuki non abitava a New York, però ha fatto una retrospettiva nel Guggenheim e andava lì spesso per fare le mostre. Invece Sandro Kia, Enzo Kuki, Sandro Kia e Francesco, Francesco Clemente Uh, abitava molto tempo a New York e non è una coincidenza che loro hanno una grande carriera. Ma, ma uh, questo discorso non vuol dire, non è solo per artisti, perché si può usa, utilizzare queste regole per altre carriere. Uh, uh, per altre carriere non è numero due, abita a New York necessariamente. Se vuoi essere un attore, uh, forse meglio Hollywood. Oppure se vuoi essere un cantante di uh, musica country, forse Nashville. Oppure se vuoi essere una guida turistica di Roma, forse meglio vivere a Roma. <ride> Comunque de dovete vivere dove ci sono le opportunità. Spiegando, numero uno, fai grande arte. Come si fa grande arte? Prima devi fare esattamente quello che ami fare, con molto entusiasmo e passione, perché entusiasmo è contagioso. E la gente vede, se tu stai facendo quello che, che ami, eh, loro ti seguono. Fai tutto che vuoi, però non vuol dire che necessariamente devi mostrare tutto che hai fatto in una galleria o museo puoi mostrare su social media per capire quali sono uh, più efficaci. Uh, dovete comunicare con la sua arte. 
fate tanti sondaggi. Io, quando ero un studente di arte a Cal State Fullerton, Sud California, vicino Disneyland, vicino Anaheim, ogni mattina quando sono andato nella scuola di arte lì, uh, uh, le classi cominciavano alle, alle nove, però mio padre aveva un lavoro con, che cominciavano alle sette e mi ha portato in, nella sua macchina alla scuola e aveva due ore per passare e ho fatto uh, tanti mille disegni ogni mattina, erano tipo scarabocchi e ho cominciato a condividere questi disegni ai miei uh, fellow students, altri studenti, insegnanti, amici, amiche, e loro hanno detto, ah, interessante, molto energia, mi piace, mi piace questo più di questo però. E poi uh, con questi sondaggi uh, è, è sviluppato il mio linguaggio universale, quel, quella uh, figura di Costabi, la figura senza volto che è diventato un, un linguaggio universale. Questi erano i miei primi market surveys e oggi faccio la stessa cosa usando Facebook e Instagram. Uh, ogni mattina ogni, uh, metto un nuovo quadro o disegno su Instagram e Facebook e seguo subito i, i uh, risultati. È, è super chiaro in un arco di mezz'ora che alcuni disegni sono molto più amati rispetto ad, ad altri. Non vuol dire che gli altri non vanno bene, però quello che sono meno efficace comunicare con una massa eh, non sarebbe intelligente usare questo su un invito di una mostra. Meglio mettere quello che tutti amano per una copertina di un libro oppure per fare un quadro grande forse quello non amato può funzionare come un quadro piccolo. Uh, dovete avere un dialogo con il pubblico per fare grande arte e dovete fare qualcosa che la gente veramente vuole dentro casa. Una cosa desirabile. È importante chiedere tante domande, consigli, e ascoltare, perché ascoltare vale molto di più di, di parlare, spesso. Tranne adesso sto parlando, ha un valore. <ride> Però al solito non parlo così. Parlo così perché mi sono stato chiesto di parlare così. Se io vado in un'inaugurazione di un altro artista e comincio a parlare così, sarà buttato fuori in due secondi, perché se dicono chi è questo megalomano che parla solo su se stesso. Ci sono momenti quando devi parlare e altri momenti molto di più quando devi ascoltare. Sarebbe stato meglio se tutto il mondo ha, ha capito questo. Perché il primo errore che fanno quasi tutti gli artisti nel mio campo di arte parlano troppo, ascoltano quasi niente. Poi aiuta a studiare tecnica, io ho fatto scuola di arte, ho imparato tante tecniche, era già un, uh, un uh, fuma, fuma, uh, uh, avevo un sogno di, di um, disegnare per Marvel e DC, come il primo speaker ha parlato di questo, volevo disegnare Spider-Man e Conan the Barbarian, però non riuscivo. Però dopo ho, fatto, ho scoperto l'avanguardia e avevo successo nel mondo, mondo dell'arte, ho, ho fatto una mostra a Beverly Hills e proprio Stan Lee entrava e ha detto che, be che bella il tuo lavoro, possiamo fare un graphic novel insieme. Stan Lee mi ha offerto questo a me e a questo punto non volevo fare più perché il mondo di arte contemporanea sembrava più divertente e più facile. I fumettisti sembravano più come schiavi. Abitare a New York è importante, numero due, perché dopo gli anni 40 New York ha sostituito Parigi come il centro di arte contemporanea internazionalmente. Ha successo perché c'era la guerra e tutti gli artisti dovevano scappare perché disastro a Parigi, e tanti sono andati a New York, europei, 
epue con abstract expressionism de Kooning Pollock, New York è diventato decisamente il centro del mondo di arte contemporanea. E è, 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 è ancora. Alcuni dicono che grazie all'internet è cambiato tutto e non, non è necessario stare a New York in un centro di arte più, puoi fare tutto online. E c'è un piccolo merito di questo, però molto piccolo, perché ci sono galleristi a New York, ci sono oltre 1500 gallerie a New York, principalmente Manhattan. Uh, c'è una ragione per questo, perché funziona questa città, i collezionisti vanno lì per comprare. Uh, e il contatto fisicale con collezionisti, con mercanti, con altri artisti è, è molto importante uh, dal vivo. E poi si può usare l'internet per, per fare i follow-up, eh, per fare pr extra promozione, però è assolutamente as essenziale uh, frequentare il mondo dell'arte a New York, che è il numero tre. È io mi sono trasferito da New York a 1800, 1982 e per un anno e mezzo pensavo che l'unica cosa che dovevo fare è fare bei disegni, bei quadri, però non funzionava, ero sconosciuto. Poi ho capito che forse è meglio andare in qualche inaugurazione. E il primo inaugurazione dove sono andato era su Green Street a Soho, nella grande galleria di uh, Leo Castelli, che aveva un altro su West Broadway. E ho incontrato un, uh, una persona, una poeta e uh, critica d'arte, e lui mi è piaciuto e mi ha presentato un altro cinque persone. E questi cinque mi hanno presentato di un altro cinque cada uno. E in un arco di un'ora ho conosciuto 25 protagonisti nella scena di arte a New York. E dopo l'inaugurazione era super chiaro che questa è la, la, la strada da prendere, perché tutti gli altri stavano già facendo questo. E poi una settimana dopo, uno di questi artisti che ho incontrato mi ha invitato di essere uh, partecipante di una collettiva uh, a Soho e un altro, una settimana dopo, a East Village, poi un altro Soho e tanti altri e, e dopo un arco di un anno ho vinto un premio che si chiamava Proliferation Prize per l'artista che era in più mostre di tutti gli artisti a New York. Ab, uh, sì, um, personaggio uh, come Andy Warhol con sua uh, parrucca e il fatto che lui era famoso per essere famoso e Salvador Dalí con il baffo stravagante, uh, Caravaggio che ha ucciso una persona e Van Gogh che ha tagliato i capelli. Queste storie aiutano i giornalisti a scrivere su di te. Non è basta fare grande arte, devi, de, devi fare il lavoro del giornalista. E io diventato conosciuto per essere l'artista che non dipinge i suoi quadri, perché ho una batteria di collaboratori che dipingono per me. E ho cominciato a ricevere tanti articoli, pubblicità gratis per questa uh, scandalosa situazione, e un giorno Lifestyles of the Rich and Famous mi hanno invitato di essere un, un soggetto sul loro show, e io non mi sentivo... Uh, uh, meritato uh, e poi uh, avevo l'idea di uh, in, uh, perché avevo solo sei o sette collaboratori avevo l'idea di chiedere a tutti i miei amici di fare finto di essere i miei collaboratori e loro uh, il tv sono arrivati hanno visto 27 collaboratori me, mo, principalmente tutto finta però la, lo show andava alla grande e ho guadagnato molti soldi subito dopo, grazie a questo show, e avevo i soldi di assumere veramente 27 collaboratori. Comunque era un'illusione che ho usato. E così è nato il titolo Use Your Illusion, perché mio fratello, mi ha, un giorno ho chiesto a mio fratello Paul Costabi come 
possiamo titolare questo quadro? E lui ha detto, use your illusion, perché ti ho visto usando questa illusione per creare la tua nuova realtà. E poi è diventato la, quel famoso disco. Comunque sono qui per aiutare uh, tutti voi e aiutare il mondo. Questo è il mio obiettivo principale. E ci sono due nuove regole, oltre i sei che ho detto. Numero sette è credi Credi nel se sesto. E numero otto, non dimenticare i tuoi amici. E io ho tanti amici in Italia, soprattutto nelle Marche, Abruzzo e Umbria, e ogni tanto forse dimentico un nome, però non dimentico mai il bellissimo cuore di italiani e anche a Roma un piatto di cacio e pepe. Grazie.